ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ടെക്നിക്ക് കേരള ഞാൻ അതിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഓണം നേരുകയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നേരുവാണ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ഓണത്തിന് മുമ്പ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നറിയത്തില്ല സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് കസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറോ റോമോ ഒന്നും ഒന്നിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം റിക്കവറിയാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ കുറേ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റം റിക്കവറി ആയ ടി ഡബ്ല്യു ആർ ബി റിക്കവറി ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധനം അപ്പോൾ ടി ഡബ്ല്യു ആർ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം വിൻ റിക്കവറി പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഫോണിൽ വരുന്ന വോയ്സുകളല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വോയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടിയൊരു കാര്യമാണ് കസ്റ്റം റിക്കവറി ആണ് അപ്പം കസ്റ്റം റിക്കവറി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റം റിക്കവറി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താലും ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പം അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമർ വൈസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കാര്യം നമ്മളൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിലധികം വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒട്ടും ഡിലേ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം അതിന് പരിപാടിയൊക്കെ തപ്പാം ഈ ഫോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണോട് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടി ഡബ്ല്യു ആർ പിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ ബിൽഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒഫീഷ്യലി ടി ഡബ്ല്യു ആർ പിയുടെ ഒരു റിക്കവറി ഇതിനില്ല ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ ബിൽഡ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് എല്ലാ ടി ഡബ്ല്യു ആർ പിയും ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കസ്റ്റം വോയ്സുകൾ നമ്മൾ സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിപ്പ് ഫയലാണ് കിട്ടാറ് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോളിനകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുക മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് മേ ബി ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡിലായി മെമ്മറി കാർഡിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒ ടി ജി കുത്തി പെൻഡ്രൈവിലോ വല്ലതും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ സെലക്ട് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കും ഇപ്പം സെലക്റ്റായി കിടക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇത്ര ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒ ടി ജി ഞാൻ കുത്തിയിട്ടില്ല മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിനകത്തെ ഫോൾഡറുകളാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നു ആദ്യം സെലക്ട് ആയി കിടന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡിനകത്
നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇമേജ് എന്നാണ് ഇവിടെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇമേജ് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ടി ഡബ്ല്യു ആർ പി റിക്കവറിയുടെ ആ ഒരു ന്യൂ ബിൽഡ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതൊരു ഡോട്ട് ഐ എം ജി ഫയൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് സ്റ്റോർ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ആ ഐറ്റം കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ടി ഡബ്ല്യു ആർ പി ഒക്കെ നമുക്ക് റിക്കവറിയിലോട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപ്പം ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബൂട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യരുത് റിക്കവറി തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക സൈബ് ടു കൺഫേം ഫ്ലാഷ് അടിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡബ്ല്യു എ പി ഫ്ലാഷ് ആവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് റിക്കവറി കയറുമ്പോഴത്തേന് ആ പുതിയ ഒരു ടി ഡബ്ല്യു ആർ പി ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം അതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ വൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് താഴെ ഇവിടെ ഒരു സ്വൈപ്പ് ടു ഫാക്ടറി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിം ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഫാക്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോറേജും ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വൈപ്പായി പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓയിസ് പോകത്തില്ല ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മുടെ ഓയിസ് പോകത്തില്ല അപ്പം ഓയിസ് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റം റൂം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ഓയിസ് കളയണം സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ടു വൈപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഏത് ഓയസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റോക്ക് ഓയസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വൈപ്പായി പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് അത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോളിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില സമയത്ത് റിക്കവറിക്കകത്ത് കയറുമ്പം ഈ ചില ചില ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കാറുണ്ട് ചില ഓയിസിലോട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചില എററുകൾ കാണിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അതായത് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഷോറേജ് അല്ല ഉദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആപ്സിൻ്റെ ഡേറ്റകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എറൈസ് ആയി പോകും അതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് കസ്റ്റം ഓയിസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓയിസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ അത് വർക്ക് ആകാതെ വന്നാൽ കസ്റ്റം ഓയിസ് വർക്ക് ആകാതെ വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ബാക്കപ്പിനകത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ബാക്കപ്പ് ഇടേണ്ടിയത് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ബാക്കിപ്പിടാം ഇൻ്റർ സ്റ്റോറേജ് ഇടാം മൈക്രോസ്റ്റിക് കാർഡിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി ഒ ടി ജി ഇടാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്വൈപ്പ് ടു ബാക്കപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ഓടിപ്പോണായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി എൻ്റെ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്വൈപ്പ് ടു ബാക്കാ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ
വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ലോച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് കട്ടായി പോയതാണ് സോ ഇരുപതിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിവേസ്റ്റ് നവബർ ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നവബർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് കാണാമല്ലോ അപ്പം റിവേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അത് തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഞാൻ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം ടൈം അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം ഔട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് ഓഫ് ആയി പോകും അപ്പം അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് കാ ഇത് കാണിക്കുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയിടാം നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചിടാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണിത് പിന്നെ കീബോർഡ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഫോർമാ ഡേറ്റയുടെ സമയത്ത് എസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കീബോർഡിൽ വരേണ്ടിയ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആക്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സിപ്പ് വയറൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വൈബ്രേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത് സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് മീൻസ് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതിനാണ് ആക്ഷൻ വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ എത്രത്തോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഈ ആശയം വൈബ്രേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് മലയാളം ഒന്നുമില്ല കുറേ വിദേശ ലാംഗ്വേജുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഉള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടി ടി ഡബ്ല്യു ആർ പി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറാമത്തെ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലോട്ട് തന്നെ വരാനായിട്ട് പറ്റും ആ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡിനകത്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഫയൽ മാനേജർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫയൽ മാനേജറിനകത്ത് അത് ഈ ഫയൽ മാനേജർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മേ ബി നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് നമ്മൾ സിപ്പ് ഫയൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിപ്പ് ഫയൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റേണലിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിന് നമുക്ക് എസ് ടി കാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ടി കാർഡ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആവും ഇതിനകത്ത് ഈ ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ വെളിയിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ആ ബാക്ക് അടിക്കരുത് ഈ അപ്പ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അടി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ബാക്ക് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നേരെ പഴയ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും
നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇമേജ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ എം ജി ഫയൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സിപ്പ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാണ് ഐ എം ജി ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ജി ആ ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത സാധനം അതാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ മാനേജറിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കഴിഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ റീബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റീബൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ റീബൂട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓ എസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരികെ വരണം നമുക്ക് തിരികെ ആ ഓ എസിലോട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റീബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓ എസിലോട്ട് കയറി പോകും പവർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടി ഡബ്ല്യു ആർ പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആയി പോവും കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ആയി പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ് ആവുമെന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഓഫ് ആകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഓഫ് ആയി പോവും ഇനിയിപ്പം റിക്കവറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്കവറിയിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരും അതിപ്പോൾ റിക്കവറി എന്തെങ്കിലും എറർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു റിക്കവറിയിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീബൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവറി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിക്കവറിയിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീബൂട്ട് ബൂട്ട് ഓർഡർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്കവറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബൂട്ട് മീൻസ് ബൂട്ട് ഓർഡറിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബൂട്ട് ഓർഡറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിക്കവറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കയറാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് മൊത്തത്തിലൊരു റിക്കവറി അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു എറവും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം വളരെ സംഭവം സെറ്റപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇപ്പം ടി ഡബ്ല്യു ആർ പിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലാത്തവരിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷെയറുകളും അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് സോ നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുമ്പോഴേ അന്നേരം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വരെ ടേക്ക് കയറാൻ താങ